안녕하세요 드림지게 차입니다 오늘은 판넬 하차 영상 잠시 보여드릴게요 지난번에 하차 한건데 지금 조금 늦게 올리고 있죠 자 인슈 판넬 입니다 인슈 판넬 인슈 판넬 이라는 것은 그 칼라 강판 안에 가운데 그라스울이 들어간 거죠. 그라스울은 불연성 또는 난연 자재죠. 불에 잘안 타는 거죠. 불에 잘안 타는 자재입니다. 그러나 이렇게 이런 불연 자재나 난연, 난연 자재를 사용을 해서 어떤 창고 건물을 지어놔도 일단 그 안에 있는 제품에 불이 붙게 되면은 모든 게 녹아버리죠. 예전에 스티로폴 판넬 같은 걸로 창고를 지어놨을 때 불이 나게 되면은 빔까지 휘어질 정도로 그 하염이 굉장히 셉니다. 지금 이 그라우스를 넣는 이유는 그나마 그 하염을 줄이기 위해서겠죠. 굉장합니다. 불이라는 것을 한번 나면은 이 그라우스 판넬 같은 경우 예전에도 한번 설명드렸지만 긴거 있죠. 아주 장판넬 긴 판넬 같은 경우 이 그라우스를 한 번에 뭐두 단을 뜨거나 그러면은 그 이음 부분이 꺾여질 수 있다 그랬어요 그리고 현재 이제 이런 그라우스 판넬 같은 경우는 랩으로 포장에 다 대서 오잖아요 그나마 그래서 작업하기가 좋습니다 제가 샌드위치 판넬 작업할 때는 지게발에 발판 위에다 자석 깔판을 깔고 했었는데 지금 안깐 이유는 현재 이 그라우스 판넬에 랩이 다 포장이 되어 있기 때문에 그걸 깔지 않는 이유도 있고 또 그동안 쓰던 것이 다 망가졌어요 다 고장이 망가져서 버렸기 때문에 다시 또 자석판에 맞춰야 됩니다 현재는 그냥 그때그때 그때 잘 닦아서 쓰고 있습니다 자 이렇게 이번에는 이제 같은 작업이니까 조금 속도를 빨리 돌리도록 하겠습니다 현재 판넬의 종류가 여러 가지예요 크기가 다 다르기 때문에 지금 여기저기 하차를 해서 놓고 있죠 지금 보시면은 제가 이 그라우스 판넬 같은 경우는 무겁기 때문에 좀 조심해서 뜨는데 요렇게 이제 짧은 판넬 같은 경우는 한 번에 두 단을 뜨기도 해야죠 그러나 지금 보니까 이 판넬도 위험세가 있더라고요 그래서 이제 하나만 뜨도록 하겠습니다 뭐 하나 뜨나 두개 뜨나 이런 경우 시간이 이렇게 많이 걸리진 않아요 그래서 그냥 하나씩 뜨고 있습니다 요런 판넬은 이제 짧기 때문에 두 단을 떠도 크게 문제가 되진 않는데 그래도 혹시나 해서 한 단씩 내리고 있습니다 지금까지 아무런 문제가 없다고 하더라도 오늘 문제가 생기면 안 되잖아요 그래서 이제 한 단씩 내리고 있습니다 자 이런 곳 지게차 작업하기 아주 좋죠 넓고 단단하고 수평이 잡힌 땅 이런 곳 지난번에 한번 설명 드렸다시피 지게차 작업하기 굉장히 좋은 곳이죠 가장 좋은 곳입니다 가장 좋은 장소에서 또 이런 판넬 같은 거 작업하기 좋죠 자 지금도 이제 한 단씩 뜨고 있습니다 차가 꽤 여러 대와 있죠 이날 아마 일곱 대 여덟 대 정도 내렸을 것 같아요 양에 비해서 이 판넬 같은 경우는 차한 대당 뭐 서너 번만 뜨면 되니까 시간이 오래 걸리진 않습니다 더군다나 여기는 장소가 넓어서 정말 좋죠 지금 이제 이런 판넬 같은 경우 위에 조금 판넬이 더 올라가 있잖아요 이럴 때는 이제 언밸런스에서 그 수평을 잘 잡아서 들어가야 되죠 지게발을 가운데나 무조건 뜨는 게 아니에요 왼쪽이 조금 더 무겁기 때문에 수평을 조금 잘 잡아 줘야 돼요 지게차가 조금 왼쪽으로 들어가야 된다는 얘기죠 이럴 경우는 자, 이런 거 수평 계산 무게중심 같은 거 계산 잘못하면은 짐이 넘어가는 거는 이유도 아니에요 쉬운 짐이고 안전한 장소라고 해서 막무가내로 작업을 해서는 안 됩니다 항상 지게차는 정신 바짝 차리고 작업해야 된다 그랬죠 자, 오늘 이거 영상 처음부터 끝까지 다 함께 되면은 시간이 너무 길어지기 때문에 중간에 판넬 뜰 때부터 시작해서 또 중간 부분은 속도를 2배속으로 돌렸습니다 그래서 빨리빨리 하는 것 같은데 이 속도의 반이라고 보시면 돼요 지게차 작업할 때는 너무 빨리 하면 안 된다 그랬죠 자 그리고 이제 저도 가끔 그 지게차 영상을 많이 보고 있습니다 유튜브에서 이제 지게차 영상이 올라오면은 꼭 보면서 모니터링을 하는데 그 이제 전문적으로 지게차 하시는 분은 아닌데 창고나 이런 공장 같은 데서는 자가용 지게차라 그러죠 우리와 같은 영업용 지게차가 아닌 그 창고나 공장에서 보유하고 있는 그런 지게차를 얘기하는데 
특히 전동지게차 같은 거 작은 지게차 하시는 분들이 감으로 작업을 하시더라고요. 감으로 감으로 하는 거 절대 안 된다 그랬죠. 감으로 해서는 절대 안 돼요. 그리고 이제 그 생활의 달인인가 이런데 보면은 어떤 분이 눈을 가리고 파레트를 집어넣는 파레트 구멍에 지게빨을 집어넣는 그런 영상도 있더라고요. 눈을 가리고 하, 하는데 이게 말이 안 되죠. 눈을 가리고 해서 되겠습니까 지게차가 아무리 맨날 지게차 작업을 한다 그래도 눈을 가리고 파레트 구멍에 지게빨을 넣는다는 것은 뭐 지, 방송의 재미를 위해서, 위해서 그렇게 했는지 모르지만 그런 거 사실 아니라고 저는 보거든요. 그런 영상이 조금 위험하다고 저는 지금 생각을 하고 있어요. 눈을 감고 지게빨을 넣는다는 것은 상상도 하지 말으셔야 되거든요. 근데 그런 걸 방송에서 하더라고요. 좀그 보면서도 아 저러면 안 되는데 저런 방송을 내보내나 하고 생각을 했습니다. 이런 지게차라는 것은 예능을 할수 없어요. 이런 중장비 같은 걸로는 예능을 해서 난 저는 안 된다고 보거든요. 이 장비라는 것은 자꾸 위험성을 더 많이 그냥 알리고 홍보를 해야 되는데 이런 장비로 예능을 한다는 자체가 저는 잘못됐다고 봅니다. 물론 방송 이 중요하긴 하겠지만 그런 게 굉장히 중요하잖아요. 이 지게차가 예능거리로 전락하는 것은 저는 좋지 않다고 봅니다. 지게차 같은 중장비는 항상 물건을 파손시킬 수 있고 인명을 살상할 수 있는 장비이기 때문에 위험한 장비죠. 굉장히 위험한 장비인데 예능으로 승화시켜서는 안될 거라고 봐요. 제 입장에서 그렇습니다. 저도 예전에 그 방송 제의도 몇번 받았었어요. 처음 유튜브 할 때는 이제 제가 유튜브 저처럼 적극적으로 한 처음에 적극적으로 한 사람 저밖에 없을 거예요. 그러다 보니까 이제 방송 제의도 몇번 받았었는데 저는 그 예능에는 절대 출연을 하지 않는다 그랬거든요. 제가 이 지게체 유튜브를 하는 이유 중에 하나가 바로 그 위험성은 널리 알고자 함이죠. 저는 그 마음만큼은 언제든지 변치 않겠습니다. 지게빨 이거 굉장히 위험합니다. 제가 다음에 영상 하나가 있는데 지게빨에 다른 사람의 발이 살짝 닿는 부분이 나와요. 그 제가 인지를 못했었는데 나중에 알았죠. 나중에 알고 동영상을 따로 뽑아놨었는데 살짝만 닿아도 굉장히 아파요. 지게차라는 것은 전부 쇳덩어리로 만들어져 있기 때문에 굉장히 위험한 장비입니다. 어쨌든 이제 이 판넬 하차하는 거. 자, 제가 지게차 자격증을 취득하고 가장 먼저 취업했던 회사가 바로 판넬 하차장이라고 언젠가 말씀드렸어요. 그맨 처음 지게빨 꽂은 곳이 바로 이 판넬이거든요. 샌드위치 판넬. 그러다 보니까 이제 샌드위치 판넬에 대해서는 제가 좀 많이 알고 있습니다. 어, 자가용 지게차로 자, 그곳에서 오래 일을 하진 않았지만 그래도 이제 샌드위치 판넬에 대한 것을 많이 파악을 했기 때문에 지금 영업용 지게차 하면서도 샌드위치 판넬이 가장 쉽다고 지금 보고 있어요. 제 생각에는요. 위험성도 잘 알고 있다는 얘기죠. 그것은 곧. 어쨌든 오늘 두서없이 떠들었는데 뭐 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 샌드위치 판넬 하차 그라스울 판넬 하차 작업 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 안전운전 하세요.